ஹை கே சாயம் பேக் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆர்டிக்கல் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் சிபிசி நம்ம பிளாகரில் ஏர்னிங் அதிகமாகனாலே ஃபஸ்ட்டு சிபிசி சிபிசி எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் கொடுத்துருக்கேன் டாப்பில் இருக்க ஐபட்டில் இருக்க வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்கள் அதை மெயின் பண்ணி தான் ஏர்னிங் எப்பயுமே ஃபாரினில் அதர் கண்ட்ரியில் இருக்கிற சிபிசி ரேட்டே வேறு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் டாபிக் வந்து ட்ரெண்டிங் டாப்பிக்லாம் எழுதிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ விசிட்டர் வருவாங்கன்னா கற்பனையே பண்ணி பார்க்க முடியாது விளையாட்டு கூட சொல்ல சிரிசாக சொல்கிறேன் ஒரு போஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்க முடியும் ஷுவராக சொல்ல முடியும் என்னால் ஆனால் நம்மளோட டாபிக் அந்த அளவு வைரல் ஆகணும் ஸோ அதில் தான் இருக்க விஷயம் நம்ம கண்டினியூவாக இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக்கை மெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா இதுலேயுமே நிறையா இருக்குது நம்மளோட பிளாகர் சைட் இருக்குது பாருங்கள் வெப்சைட்டாக இருக்கலாம் பிளாகரில் வச்சிருந்தாலுமே சொல்கிறேன் அந்த சைட்டை கூட இன்டர்நேஷ்னல் பக்கம் சர்ச் பண்ணுற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கூகுள் அனாலிட்டிக்ஸில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது மெயினாக இப்போ நம்ம யூடியூப் வீடியோவுக்கு லொக்கேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த லொக்கேஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஏரியாவில் மட்டும் நம்மளோட சைட் தெரியணும் அதிகமாக நினச்சி அந்த மாதிரி வைக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றியும் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் டைமர் ஸ்கிரிப்டை பற்றியும் போட்டிருக்கிறேன் சம் டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்தனா அந்த லிங்க்கு கிளிக் கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் செகண்டு தேர்ட்டி செகண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுற செகண்ட் வரைக்கும் அந்த ஏடு ஷோ ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த செகண்ட் கண்டினியூவாக முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அந்த டவுன்லோட் லிங்க்கே வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்னிங் அதிகமாகும் பவுன்ஸ் ரேட் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் வெப்சைட் இல்லை ஏன்னா ஒரு பர்சன் வந்து பார்க்குறாங்க உடனே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதிகமாக இம்ப்ரெஷன் கொடுக்காது நம்மளோட வெப்சைட் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஸோ அதுக்குமே வீடியோ டெடிக்கேட் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ எனிவேஸ் இன்னைக்கு டாப்பிக்கு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து கூகுள் ட்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து சொல்ல போனோம்னா கூகுளோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் கூகுளோட சொந்த டூல்ஸ் தான் சொல்லலாம் நிறைய பேருக்கு தெரியும் ப்ரொஃபஷனல் பிளாகருக்கெல்லாம் தெரியும் பட் நிறையா பிகினருக்கெல்லாம் தெரிய சான்சஸ் இல்லை எல்லாருமே இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட ஃபுல் பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இன்டர்நேஷ்னலில் என்ன ட்ரெண்டிங் டாபிக் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம வந்து ஆர்டிக்கல் எழுதும் போது நீங்கள் ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சம் சான்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு வைரல் ஆயிடுச்சு நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் வைரல் ஆயிடுச்சுன்னா சான்ஸே கிடையாது அதுக்கப்புறம் தெரியும் இதோட ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னு எடுத்தவொடனேலாம் வைரல் ஆகும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் என்னடா அவங்க சொன்னாங்க உடனே நம்ம டாபிக் சூஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணோம் வைரல் ஆகலை அப்படின்னு இல்லை கண்டினியூவாக எழுதணும் ஒரு போ ஒரு போஸ்ட்டுனா மேக்ஸிமம் ஐநூறு லெட்டருக்கு மேலே இருக்கணும் மூணு ஃபோட்டோ வந்து மேக்ஸிமம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த மூணு ஃபோட்டோவுக்கு நேமை மாற்றணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ராப்பர்ட்டி ஏர் கேப்சர்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அதெல்லாம் கொடுக்கணும் சர்ச் டிஸ்பிரிஷன் பர்மா லிங்க்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் உங்களோட கீவேட ஃபோ ஐ மீன் போஸ்ட்டுக்கு இடையில் இடையில் கொடுக்கணும் போல்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் விக்கிபீடியா லிங்க் இருந்தால் அதெல்லாம் ஷேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது போஸ்ட் எதுனா மட்டும் பப்ளிஷ் ஆகாது வேணால் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் அதை பற்றி டெடிக்கேட்டாக சொல்கிறேன் எப்படி ப்ராப்பராக நம்ம போஸ்ட் எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா போஸ்ட் எழுதுறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது எல்லாருக்குமே தனித்தனி ஸ்டைல் இருக்கும் நான் கூட அந்த அளவு பெஸ்ட்டாக எழுதுன்னுலாம் சொல்லலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த இந்த டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லிங்க்கை வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் கூகுளில் கூட டைரெக்டாக கூகுள் ட்ரெண்டிங்னா சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லே நம்ம கீவேர்டு கூட சர்ச் பண்ணிக்கலாம் சர்ச் பண்ணல ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட் இதிலலாம் என்னென்ன டாபிக் வந்து ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குன்னு மேலே பாருங்கள் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேர்ல்டு வைஸ் வந்து வேர்ல்டு கப் இப்போ ரீசெண்டாக சொன்னால் லாஸ்ட்டு செவன் டேஸில் மட்டுமே யுனைடெட் ஸ்டேட்டில் மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் இது நேமே வாயில் வரல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இங்காண்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வேர்ல்டு கப் வந்து லாஸ்ட்டு செவன் டேஸில் ரொம்பவே அதிகமாக வந்து சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் கொடுத்து வந்தால் எந்தெந்த நாட்டில் என்னென்ன டாபிக் போயிட்டுருக்கு ஆனால் இது எல்லாத்தை விட மெயின் என்னென்னா இப்போதைக்கு ரீசெண்ட்லி வேர்ல்டு வைஸ் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க டாபிக் ஃபுல்லாகவே இங்கே கீழே இருக்கும் பாருங்கள் ஸோ ஸ்க்ரோல் கொடுத்து வந்தால் வேர்ல்டு சீரியஸ் ரெண்டு மில்லியனுக்கும் மேலே சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அடுத்தது ஒரு ஒரு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கே சார் சர்ச் ப
ஃபுல்லாக இதை வந்து நீங்களே சர்ச் பண்ணும்போது எப்படி சொல்லணும்னா நீங்கள் மேனலாக நீங்களே பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் அதிகமாக வளரும் இதில் மற்ற விஷயங்களை கீவேர்டெல்லாம் நீங்கள் சுச்சு சர்ச் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது இதில் வந்து லாஸ்ட்டு செவன் டேஸில் என்னென்ன ட்ரெண்டிங் இருக்கோ அந்த டாப்பிக்கை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் கூகுளில் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன டாபிக் ட்ரெண்டிங்கில் ரீசெண்ட்லி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேர்ல்டு வைஸ் வேர்ல்டு கப்பு சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த வேர்ல்டு கப்பை பற்றி நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் நிறைய ஆர்டிக்கல் வரும் அந்த ஆர்டிக்கலில் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு ஆர்டிக்கல் ஃபஸ்ட்டில் ஷோ ஆகிற நாலு ஆர்டிக்கல் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நாலு ஆர்டிக்கல் ஓப்பன் பண்ணி அதை ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன ஸ்டெயிலில் போஸ்ட் எழுதிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் அந்த ஸ்டெயிலை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் போஸ்ட் எழுத ஆரம்பிங்க அதில் மெயினாக போஸ்ட் நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் பட் அவங்க பின்னாடி யூஸ் பண்ணியிருக்க கீவேர்டெலாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அதுக்கு தான் சொல்கிறது சர்ச் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க அந்த ஒரு போஸ்ட் எழுதுனீங்கன்னா பர்மலிங்க் மெயின் பிளாகரில் மெயினாக சொல்கிறேன் பர்மலிங்க் கொடுங்க வீடியோ தெரியல அப்படின்னா சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் புரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய பிளேலிஸ்ட்டை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அதில் ஒரு சில விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயம் கிடைக்கிட்டா நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நம்ம கீவேர்டு ரிசர்ச்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கீவேர்டு டூல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி எழுதிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம போஸ்ட் எழுதுகிற நாலேஜுக்காக உங்களை அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷோ ஆகிற அஞ்சு போஸ்ட்டை படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதுதான் நம்ம போஸ்ட் எழுதினா மட்டும் பப்ளிஷ் ஆகாது நான் அப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடலாம் இன்டர்நேஷ்னல் டிராஃபிக்கை வந்து மெயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதை எழுதின உடனே நமக்கு வந்து வைரல் ஆகும் ஏர்னிங் ஆகும்லாம் நினைக்க முடியாது அதுக்கு பின்னாடி நிறைய விஷயம் இருக்குது நம்ம நூறு பால் போட்டால் ஒரு பால் தான் வந்து கோல் ஆகும்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம கண்டினியூ எழுத 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 தான் நமக்கு நிறைய வரும் சரியா அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு போஸ்ட்டாவது எதுனால நமக்கு ஒரு போஸ்ட் வைரல் ஆகும் அப்படி கண்டினியூவாக போய் போ போ போயிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து நம்ம ரீச் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோ கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கிறதால ஏதோ பேசணும் அப்படிங்கிறதால பேசியிருக்கேன் கட் பண்ணலை திரும்ப வந்து ரீவைன்லாம் பண்ணலை ஸோ எந்த அளவு பேசியிருக்கேன்னு தெரியல ஸோ எனிவேஸ் தேங்க்யூ